हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी केमिस्ट्री विथ राखी दत्त আমি তোমাদের রাখি ম্যাম চলে এসেছি দারুণ একটা সিরিজ নিয়ে যেটা হচ্ছে নেট দু হাজার জন্য নেট এক্সপ্রেস সেখানে আমরা পি ওয়াই কিউ সলভ করব এবং তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে নিটের জন্য পি ওয়াই কিউ সলভ করাটা ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তাই আমরা এখানে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনগুলো তো সলভ করবই সাথে সাথে ওই রিলেটেড আরও কিছু জিনিস আরও কিছু ইনফরমেশান আরও কিছু কনসেপ্ট সেগুলো কিন্তু আলোচনা করে নেব তাহলে আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস শুরু হচ্ছে স্ক্রিনে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ নেট এক্সপ্রেস যেখানে আজকে আমরা শুরু করছি জিওসি দি জেনারেল অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি এবং এর মধ্যে আমরা বেসিক অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির যে কনসেপ্ট রয়েছে সেই সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলো প্রিভিয়াস ইয়ারে এসছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা জেনারেল অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি জিওসি আইউপিএসি নোমেনট্রেচার আইসোমারিজম আরও অনেক কিছু এখানে কনসেপ্ট রয়েছে অ্যাসিডিটি বেসিসিটি রেজোনেন্স কার্বোক্যাটায়ন রয়েছে এস এন ওয়ান এস এন টু বিভিন্ন রিয়াকশান মেকানিজম রয়েছে তো খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা কোয়ালিটেটিভ অ্যানালিসিস রয়েছে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস রয়েছে ঠিক আছে এই জায়গা থেকে কিন্তু প্রশ্ন এসেছে দু সালেও এসেছে সুতরাং ভালো করে প্রত্যেকটা জায়গা দেখতে হবে এবং আমি যখনই বলে দেব যে এই জায়গাগুলো এই ভালো করে তৈরি করে নেবে তোমরাও কিন্তু এগুলো নোট করে নেবে এবং সেই জায়গাগুলো রিভিশন করে নেবে ওকে চলো তাহলে আজকে শুরু করা যাক আজকে আমরা জি ও সি থেকে শুরু করছি নিট এক্সপ্রেস আজকে বেশ কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করব দেখা যাক কতগুলো করা যায় তারপরে জিও সি এখানে কভার না হলে নেক্সট আর একটা সেশন চলে আসবে জিও সিতে বাকি কোয়েশ্চেনগুলো আমরা আলোচনা করব চলো শুরু করা যাক প্রথম প্রশ্ন দেখো প্রথম আমি শুরু করেছি একদম এই ইয়ারে দু হাজার যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেগুলোকে নিয়ে নিয়েছি দেখো প্রথম প্রশ্ন দু হাজার এসেছে কি বলছে কোয়েশ্চেনে The number of sigma bonds, pi bonds and lone pair of electrons in pyridine respectively are. That means, pyridine is a lot of sigma bond, pi bond and lone pair of electrons. So, we have to count it. So, let's start. We have to know the pyridine structure. Look, it's a very good question. But, the pyridine structure is a very good question. Pyridine structure is a very good question. এই হচ্ছে পিরিডিনের স্ট্রাকচার তাই তো তাহলে এখানে নাম্বার অফ সিগমা বন্ডস কতগুলো রয়েছে সিগমা বন্ড কতগুলো রয়েছে দেখো এগুলো কার্বন আর এখানে একটা নাইট্রোজেন রয়েছে তাহলে এই যে কার্বন গুলো রয়েছে সেই কার্বন গুলোর সাথে এদিকে একটা ডাবল বন্ড কার্বন এদিকে একটা সিঙ্গেল বন্ড কার্বন রয়েছে কিন্তু এই কার্বনে আরো একটা হাইড্রোজেন আছে যেটা এখানে দেখানো হয়নি কিন্তু সেগুলোকেও আমরা দেখাবো কারণ আমরা সিগমা বন্ড কাউন্ট করব তাহলে চলো এখানে কার্বন হাইড্রোজেন এখানেও কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন এখানেও কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন এখানেও কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন এখানেও কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন রয়েছে তাহলে চলো কতগুলো সিগমা বন্ড রয়েছে যেখানে ডাবল বন্ড রয়েছে সেখানে একটা সিগমা আর একটা পাই বন্ড থাকে তাহলে এই একটা সিগমা বন্ড তাই তো এই একটা সিগমা বন্ড 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 তাহলে এখানে কটা সিগমা বন্ড হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা কার্বন হাইড্রোজেন যে বন্ড গুলো রয়েছে সেগুলো একটা করে সিগমা বন্ড তাহলে এখানে কটা কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে পাঁচ খানা সিগমা বন্ড তাহলে ছয় আর পাঁচে কটা সিগমা বন্ড হলো ইলেভেন সিগমা বন্ড পাওয়া গেল কি করে পাওয়া গেল বুঝতে পেরেছ হাইড্রোজেনের সঙ্গে রয়েছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা এবং এই রিঙেতে রয়েছে ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা এগারো টোটাল ইলেভেন সিগমা বন্ড রয়েছে ওকে পাই বন্ড কটা রয়েছে তিনটে ডাবল বন্ড এবং ডাবল বন্ড মানে সেখানে কি থাকে ডাবল বন্ড মানে সেখানে একটা সিগমা একটা পাই থাকে এই জিনিসটা জানা আছে তো আমি আরেকবার লিখে দিচ্ছি যখন একটা সিঙ্গেল বন্ড রয়েছে শুধু সিগমা বন্ধন রয়েছে যখন ডাবল বন্ড তখন একটা সিগমা একটা পাই যখন ট্রিপল বন্ড থাকবে একটা সিগমা দুটো পাই বন্ড থাকে একদম ছোট্ট ছোট্ট জিনিস আমরা এগুলো ক্লাস ইলেভেনেই পড়ে নিই কিন্তু এই জিনিসগুলো যেন ক্লিয়ার থাকে কনসেপ্টে যেন ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমাদের এই সহজ প্রশ্নগুলো কিন্তু ভুল হবে না কোনোভাবেই কিন্তু ভুল করা যাবে না তাহলে এখানে পাই বন্ধন কটা রয়েছে পাই বন্ধন তিনটে রয়েছে কারণ তিনটে ডাবল বন্ড তাহলে এখানে তিনটে ডাবল বন্ড মানে তিনটে পাই বন্ড রয়েছে এবং লোন পেয়ার এই যে লোন পেয়ার মানে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর যেটা সেটা এখানে একটা রয়েছে এই যে লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনস রয়েছে তাহলে লোন পেয়ার রয়েছে একটা 
তাহলে কোন অপশনটা কারেক্ট হয়ে গেল দেখো এগারোটা সিগমা বন্ধন তিনটে পাই বন্ধন আর একটা হচ্ছে লোন পেয়ার তাহলে অপশন নাম্বার ফোর হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার অপশন নাম্বার ফোর খুব সহজ প্রশ্ন ছিল খুব সহজ প্রশ্ন কারেক্ট তো হবেই সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে চারটে নাম্বার তার জন্য তোমরা এই রিলেটেড যে প্রশ্নগুলো ভালো করে সলভ করবে এবং তোমরা কি করবে তোমরা তোমাদের বই খুলবে খুলে যে জায়গায় এই সিগমা বন্ড পাই বন্ড নিয়ে এক্সাম্পেল দেওয়া আছে এগুলো আলোচনা করা আছে সেই জায়গাটা ভালো করে একটু পড়ে নেবে নিয়ে কিছু প্র্যাকটিস করে নেবে এবং তার সাথে পিউ আই কিউতে আরও এই ধরনের প্রশ্ন যখনই পাচ্ছ তখনই তোমরা এগুলো সলভ করে নেবে ওকে তাহলে এই জায়গাগুলো কিন্তু খুব সহজ এগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করে রাখতে হবে নেক্সট প্রশ্ন চলে যাওয়া যাক এটাও আমাদের প্রশ্ন দু হাজার তেইশে এসছে দ্য গিভেন কম্পাউন্ড একটা এখানে এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছে সেখানে বলছে ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যারাইল হ্যালাইট ভিনাইলিক হ্যালাইট অ্যালাইলিক হ্যালাইট বেনজাইলিক হ্যালাইট দেখো এটা দেখে তোমরা বুঝতে পারছো হ্যালোজেন নিয়ে যখন প্রশ্ন এটা হচ্ছে হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো অ্যালিনের প্রশ্ন তো আমি তাহলে এইখানে কেন রাখলাম কারণ ব্যাপারটা তো বেসিক জিনিসই রয়েছে তাই জন্য আমি এটা জিওসির মধ্যেই তোমাদের কোয়েশ্চেনটা করিয়ে দিচ্ছি দেখো এখানে কি রয়েছে এখানে রয়েছে হ্যালোজেন তাই তো আমরা এই যে অপশানগুলো রয়েছে সেগুলো একটু আর একবার পড়ে নিই অ্যারাইল হ্যালাইড মানে কি যেগুলোকে আমরা বলি হ্যালো অ্যারিং অর্থাৎ বেনজিন রিং অ্যারোমেটিক রিং রয়েছে সেই বেনজিনিং এর কার্বনের সঙ্গে যখন হ্যালোজেন এই কার্বনের সঙ্গে হ্যালোজেন যুক্ত রয়েছে তখন এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি অ্যারাইল হ্যালাইড এটাকে আমরা কি বলি অ্যারাইল হ্যালাইড বা হ্যালো অ্যারিং দু নম্বরে রয়েছে অ্যালাইলিক হ্যালাইট অ্যালাইলিক কার্বন কোনগুলোকে বলা হয় সি এইচ টু ডাবল বন্ড সি এইচ সি এইচ টু এক্স এই যে কার্বনটা রয়েছে এই যে কার্বনটা রয়েছে কোন কার্বনটা এই যে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড রয়েছে সেই ডাবল বন্ডের যে কার্বন তার সাথে যুক্ত এস পি থ্রি সংকরায়িত কার্বন এই কার্বনটা হচ্ছে অ্যালাইলিক কার্বন এই কার্বনের সঙ্গে যখন হ্যালোজেন যুক্ত রয়েছে তখন এটাকে বলা হচ্ছে অ্যালাইলিক হ্যালাইড অ্যালাইলিক হ্যালাইড এই অ্যালাইলিক পজিশন অ্যালাইলিক কার্বনের সঙ্গে হ্যালোজেন যখন যুক্ত থাকে সেটা হচ্ছে অ্যালাইলিক হ্যালাইড দেখতে পাচ্ছ ছোট্ট ছোট্ট কনসেপ্ট এগুলো আমরা জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে পড়ে নিই কিন্তু এগুলো ইম্পর্টেন্ট নিটের পরীক্ষাতেও কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন এসেছে আচ্ছা নেক্সট দেখো ভিনাইলিক হ্যালাইড কোনটাকে বলবো সিএইচ টু ডাবল বট সেই কার্বনের সঙ্গে যখন হ্যালোজেনটা সরাসরি যুক্ত রয়েছে তখন এটাকে বলা হয় ভিনাইলিক হ্যালাইড তাহলে অ্যালাইলিক আর ভিনাইলিক যাদের গুলিয়ে যায় তারা দেখে নাও অ্যালাইলিক দ্বিবন্ধন রয়েছে তার সাথে যুক্ত এস পি থ্রি হাইপিটাইজড কার্বন অ্যালাইলিক কার্বন তার সাথে হ্যালোজেন যুক্ত রয়েছে অ্যালাইলিক হ্যালাইড দ্বিবন্ধন রয়েছে এই দ্বিবন্ধনের কার্বন এস পি টু হাইপিটাইজ কার্বন এর সাথে যখন হ্যালোজেন রয়েছে তখন ভিনাইলিক হ্যালাইড আর সব শেষে রয়েছে বেনজাইলিক হ্যালাইড চার নম্বর অপশানে বেনজাইলিক হ্যালাইড মানে কি বেনজিন রিং এর সঙ্গে যুক্ত যে কার্বন এই কার্বন সিএইচ টু এক্স এই কার্বনটা হচ্ছে বেনজাইলিক কার্বন এটা বেনজাইলিক পজিশন এই বেনজাইলিক কার্বনের সঙ্গে যখন হ্যালোজেন যুক্ত রয়েছে তখন এটাকে বলা হয়ে থাকে বেনজাইলিক হ্যালাইড দেখো চারটে জিনিস ক্লিয়ার হয়েছে অপশান এ তে বলা হয়েছিল এ বা ওয়ান টু থ্রি ফোর যা খুশি বলো অ্যারাইল হ্যালাইড যেখানে এস পি টু সংকরায়িত কার্বনের সঙ্গে হ্যালোজেন যুক্ত রয়েছে বেনজিনের কার্বনের সাথে ডাইরেক্টলি এটা অ্যারাইল হ্যালাইড অ্যালাইলিক হ্যালাইট যেখানে এস পি থ্রি সংকরায়িত কার্বনের সঙ্গে হ্যালোজেন যুক্ত রয়েছে সেটা হচ্ছে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন তার সাথে যুক্ত এস পি থ্রি কার্বন তার সাথে হ্যালোজেন অ্যালাইলিক হ্যালাইট এখানে ডাবল বন্ডেড কার্বন এটা হচ্ছে এস পি টু সংকরায়িত কার্বন তার সাথে হ্যালোজেন যুক্ত রয়েছে এটা ভিনাইলিক হ্যালাইট এই বেনজিনের কার্বন এস পি টু কিন্তু তার সাথে যুক্ত এই বেনজাইলিক কার্বন হচ্ছে এস পি থ্রি সংকরায়িত কার্বন তার সাথে যখন হ্যালোজেন যুক্ত রয়েছে বেনজাইলিক হ্যালাইট 
এই জিনিসগুলো एग्जांपल গুলো ভালো করে তৈরি করবে আমার চ্যানেলে তোমরা হ্যালো আলকেন হ্যালো আলনের যে ক্লাস রয়েছে সেখানেও যদি দেখো আমি হ্যালো আলকেন হ্যালো আলনের শ্রেণী বিভাগে এগুলোর প্রত্যেকটা জিনিসের एग्जांपल দিয়েছি কেন দিয়েছি কারণ এই জায়গা থেকে এই ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে এবং 2023 এও এই প্রশ্ন এসেছে आमादेर के एक लो एक बार पूरे प्रैक्टिस करते होंगे। चलो ओने कथा होएगा चाहे एक बार ऑप्शन है चलो जवाब जाए। देखो ए जे कार हेलोजन टर रहे चाहे ए ए कार्बन टर शंगे जुकत रहे चाहे ए कार्बन टर शंगे जुकत रहे चाहे एवं ए खाने देखो एक टा कार्बन कार्बन दीवांधन रहे चाहे। ताहल आमा के एक टा कथा बोलो ए कार्बन टाव इखाने डबल बॉन्डेड कार्बन रोचे तार मने ए दुटो दीवांधन आबद्ध कार्बनो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किन्तु ए दीवांधन आबद्ध जे कार्बन तार साथे जुकतो ए जे कार्बन टा ए जे कार्बन टा ए कार्बन टा होचे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तार साथे जुकतो आचे हेलोजन तार कार्बन कार्बन दीवांधन तार साथे जुकतो जे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तार साथे जुकतो रहे जे हैलोजन तार मरे इटा एलाइलिक कार्बन शंगे जुकतो रहे जे एक जे देखो एलाइलिक हैलाइड पर जाए पोर्चे कार्बन कार्बन दीवांधन शंगे जुकतो sp3 शंकराइतो कार्बन शंगे हैलोजन जुकतो रहे जे तार मरे इटा होचे एलाइलिक हैलाइड � ठीक है सर बोझा कैसे बोझा कैसे तो लेटा होता है ऑप्शन टू एलाइलिक हैलाइट पहले प्रश्न जवाब जाए इटा हो 2023 यही बच्चों ने नहीं प्रश्नों देखो ये खाने क्वालिटेटिव एनालिसिस थे के प्रश्नों चले ऐसे चला साइंटिस्ट थे के खूब इम्पोर्टेन्ट एक लोग खूब भालो कोरे शेजनो कोरे रहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस खूब भालो कोरे पोरे ने बे एक बार जस्ट भालो कोरे पोरे तुमने एक टर नोट्स बनिए रोए चे लासाइन टेस्ट लासाइन टेस्ट रिलेटेड ए जे धरो टेस्ट ऑफ सल्फर नाइट्रोजन ठीक है चे ए गुलो जे गुलो रोए चे तो शे गुलो जो ना तुमरा की कोच्चो फास्फोरस रोए चे तो ए गुलो शोभोस तो किसी जो ना तुमरा एनसीएटी जे जगह ओ गुलो लिखा चे शे गुलो भालो कोरे पूरे निजरा नोट्स of an organic compound, both nitrogen and sulfur are present, which gives blood red coloration with Fe3 plus due to formation of. देखो जो भी पौड़ा था के ना ताहले एक एकदम शोहो जी तुमरा करेक्ट कर दिए चले आज भी। की बोल चें लासाइन एक्सट्रैक्ट इखाने सोडियम फ्यूजन जी एक्सट्रैक्ट पाव जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंडर खेते। शेखाने ताहले क्या क्या रोए चें देखो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट पाव सोडियम प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन रहे चे सल्फर एवं नाइट्रोजन दुजोने ही जोखन प्रेजेंट रहे चे सल्फर एवं नाइट्रोजन दुजोने ही जोखन प्रेजेंट रहे चे ताहले इखाने की तो इडी होचे NaCl सोडियम थायोसाइनेट सोडियम थायोसाइनेट तो इडी होचे ताले इखाने आयन होचे HCl माइनस एवं शेखाने जोखोनी काशा� चले ब्लड रेड कलर पाव जाते हैं एफी थ्री प्लस ऐसे शंगे रिएक्ट कर ले जे कॉम्प्लेक्स तो तो ये होते हैं एफी एससीएन टू प्लस ऐटा ठीक आजे एवं एकाने आयरन थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री रोज ठीक आजे आयरन थ्री प्लस है रोज एवं ए रोज होते हैं माइनस वन तो टोटल टा होते हैं प्लस टू ठीक आजे ए इटा तो ये होते कलरेशन ताहले ऑप्शन वन होच्छे ब्राइट आंसर अच्छा बाकी जो ऑप्शन गुलो रोए चे शेगुलो तुमरा जो दी पौड़ा था क्या तुमरा निजेरा ही बुझते पार बे एफी फोर एफिसिएन होल सिक्स होल थ्री डॉट एक्स एच टू रोए चे इटा की तोड़ी होच्छे इखाने प्रोसियन ब्लू तोड़ी होच्छे इटा होच्छे टेस्ट फॉर नाइट्रोजन अच्छा NaCl छेत्र तो हमें ये खाना देखा लो उटा जस्ट ऑप्शन थ्री थे उठाई दी दिए थे आर 
অপশন নাম্বার ফোরে যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার ভায়োলেট কালার যেটা সোডিয়াম নাইট্রোফোসাইড টেস্টে পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে সালফাইডের ক্ষেত্রে সালফার যখন প্রেজেন্ট রয়েছে তখন এস টু মাইনাস আয়নের ক্ষেত্রে এখানে সোডিয়াম নাইট্রোফোসাইড টেস্ট করলে এই জিনিস এই আয়নটা পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা ভালো করে করে নিতে হবে যে টেস্টগুলো রয়েছে ল্যাসাইন এক্সট্রাক্ট দিয়ে সেগুলো রিয়াকশানগুলো একটু দেখে রাখতে হবে চলো তাহলে এটা হয়ে গেল অপশান ওয়ান পরের কোয়েশ্চেনে যাওয়া যাক পরের প্রশ্নে যেটা দিয়েছে কনসিডার দ্য ফলোইং কম্পাউন্ডস অর স্পিসিস দ্য নাম্বার অফ কম্পাউন্ডস হুইচ ওবে হুকেলস রুল হুকেলস রুলে কোনগুলো হুকেলস রুল ওবে করছে সেটা বলতে বলা হচ্ছে আচ্ছা হুকেলস রুলটা তোমাদের সবার নিশ্চয়ই জানা আছে তবুও আমি বলে দিচ্ছি হুকেলস রুলে কি বলা হচ্ছে দেখো এটাও এই ইয়ারেরই প্রশ্ন বুঝতে পারছো কতটা ইম্পর্টেন্ট জিওসি জিওসি কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হুকেলস রুলেতে কি বলা হচ্ছে হুকেলস রুলে বলা হচ্ছে ফোর এন প্লাস টু পাই ইলেকট্রন সিস্টেম থাকবে হুকেলস রুল অফ অ্যারোমেটিসিটি কোন কম্পাউন্ড অ্যারোমেটিক কিনা সেটা বোঝার জন্য হুকেলস রুলে যে পয়েন্টগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলো খেয়াল করো সেগুলো হচ্ছে সাইক্লিক কনজুগেটেড সিস্টেম হবে কনজুগেটেড সিস্টেম হবে যেখানে ইলেকট্রন কতগুলো থাকবে ফোর এন প্লাস টু পাই ইলেকট্রন এন সমান সেখানে কি কি হতে পারে এন সমান জিরো হতে পারে ওয়ান হতে পারে টু হতে পারে এই রকম হতে পারে মানে এন সমান এগুলো যদি বসাও তাহলে তোমরা কি কি পাবে এন সমান এগুলো বসালে দেখো জিরো বসালে এটা টু পাই ইলেকট্রনস যখন ওয়ান বসাবে সিক্স যখন টু বসাবে টেন যখন থ্রি বসাবে ফোরটিন তার মানে এই যে ইলেকট্রন সিস্টেমগুলো পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে অ্যারোমেটিক এবং সাইক্লিক কনজুগেটেড সিস্টেম হবে প্ল্যানার হবে তাহলে এখানে দেখো হুকেলস রুল কারা কারা ফলো করছে আর কারা কারা করছে না আমরা দেখে দেখো প্রথম যেটা রয়েছে এক নম্বরে দেখো এখানে এক দুই ন্যাপথালিন রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা ডাবল বন্ড মানে পাঁচটা পাই বন্ড রয়েছে তাহলে পাই ইলেকট্রনস কটা পাঁচ দুগুণে দশটা রয়েছে তাহলে পাঁচ দুগুণে দশটা টেন পাই ইলেকট্রনস যখন হচ্ছে টেন পাই ইলেকট্রনস তাহলে এটা ফোর এন প্লাস টু পাই ইলেকট্রন সিস্টেম এই রুল ফলো করছে কারণ কত এন এর জায়গায় তুমি দুই বসালে চার দুগুণে আট আর দুয়ে দশ ঠিক আছে তাহলে এটা অ্যারোমেটিক হয়ে যাবে এটা অ্যারোমেটিক হয়ে যাবে আচ্ছা অ্যারোমেটিক হবে কি না এখানে যে বলতে বলেনি আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি এটা অ্যারোমেটিক হবে এখানে হুকেলস রুল ফলো করছে কারা সেটাই বলতে বলা হয়েছে নেক্সট দেখো এখানে যে এই যে মাইনাস চার্জ রয়েছে তার মানে এখানে দুটো ইলেকট্রন আর এই পাই বন্ডে দুটো ইলেকট্রন দুটো আর দুটো চার টোটাল সিক্স পাই ইলেকট্রনস রয়েছে তাহলে সিক্স পাই ইলেকট্রন যখন হয়ে যাচ্ছে সেটাও হুকেলস রুল ফলো করবে আমি এই যে ইলেকট্রন নাম্বারগুলো লিখে দিয়েছি দুই ছয় দশ চোদ্দ এইভাবে এন এর সংখ্যা বসিয়ে বসিয়ে যতগুলো হচ্ছে ফোর এন প্লাস টু পাই এই সিস্টেমটা যখন মেনটেন হচ্ছে তখনই সেগুলো হুকেলস রুল ফলো করছে তাহলে এটাও অ্যারোমেটিক হচ্ছে হুকেলস রুল ফলো করছে নেক্সট এটা রয়েছে দেখো এখানে দুই আর দুয়ে চার তার মানে ফোর পাই ইলেকট্রন এটা কিন্তু অ্যারোমেটিক নয় এটা অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হচ্ছে এটা অ্যান্টি অ্যারোমেটিক ফোর এন পাই ইলেকট্রন যখন থাকবে তখন সেটা অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হয়ে যায় এবং এটা হুকেলস রুল ফলো হচ্ছে না চার নম্বরে কি দিয়েছে দেখো এখানে দুটো এখানে দুটো এই যে নেগেটিভ চার্জ রয়েছে না তার মানে এটাও ফোর পাই ইলেকট্রন তার মানে এটাও অ্যান্টি অ্যারোমেটিক তাহলে এটাও হচ্ছে না এগুলো হচ্ছে না যেগুলো হচ্ছে আমি টিক দিয়েছি এটাও হবে না আচ্ছা এটা দেখো দুটো ইলেকট্রন তাহলে টু পাই ইলেকট্রন দুটো ইলেকট্রন হলেও এন সমান জিরো বসালেই হয়ে যাবে তাহলে এটা হুকেলস রুল ফলো করছে তাহলে এটাও আমি টিক দিলাম আচ্ছা ছ নম্বর দেখো সাইক্লো অক্টা টেট্রা ইন এটাও কিন্তু এটাও কিন্তু অ্যারোমেটিক হয় না এটা নন অ্যারোমেটিক সিস্টেম হয়ে যায় এটা এগুলো জেনে রাখো একটু এটা নন অ্যারোমেটিক সিস্টেম হয়ে যায় ঠিক আছে এটা নন অ্যারোমেটিক সিস্টেম হয়ে যায় আচ্ছা এখানে আর একটা রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এটা সাত নম্বর হবে এটা সাত নম্বর হবে ঠিক আছে এটা সাত নম্বর তো সাত নম্বরেরটা কি রয়েছে অ্যান্থ্রাসিন রয়েছে অ্যান্থ্রাসিনের ক্ষেত্র তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত মানে সাত দুপুনে চোদ্দ ফোরটিন পাই ইলেকট্রন অর্থাৎ এটাও হচ্ছে হুকেলস রুল ফলো করছে এবং অ্যারোমেটিক সিস্টেম হবে তাহলে কারা কারা হুকেলস রুল ফলো করছে যেগুলো টিক দিয়েছি এইটা এক নম্বর এটা দু নম্বর এইটা হচ্ছে তিন নম্বর এটা চার নম্বর চার খানা কম্পাউন্ডস এখানে রয়েছে যারা অ্যারোমেটিক হচ্ছে হুকেলস রুল ফলো করছে বাকি ফোর এন পাই ফোর এন পাই যেগুলো পাওয়া গেছে মানে ফোর পাই ইলেকট্রন তারা অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হয়ে গেছে সাইক্লো অক্টা টেট্রা ইন এইটা নন অ্যারোমেটিক হয়ে গেছে আর এইটাও অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে অপশান নাম্বার ফোর ইজ দ্য রাইট অ্
হুকেন্স রুল অ্যারোমেটিক অ্যান্টি অ্যারোমেটিক নন অ্যারোমেটিক জায়গাটা ভালো করে রিভিশন করতে হবে ওকে চলো পরের পেজে যাওয়া যাক হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং উইল বি মোস্ট রেডিলি ডিহাইড্রেটেড আন্ডার অ্যাসিডিক কন্ডিশন দেখো এই প্রশ্নটা এই প্রশ্নটাতে তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে চারখানা যে অপশান দিয়েছে এবং এখানে বলছে যে অ্যাসিডিক কন্ডিশন অ্যাসিডিক কন্ডিশন মানে সেখানে এইচ প্লাস থাকবে ডিহাইড্রেটেড হবে মানে এই যে ওয়েজ গ্রুপ রয়েছে না ওয়েজ গ্রুপ ও এইচ টু প্লাস হয়ে সে বেরিয়ে যাবে ও এইচ টু প্লাস হবে হয়ে এইচ টু বেরিয়ে যাচ্ছে এবং এখানে কার্বোক্যাটান তৈরি হচ্ছে তো কার্বোক্যাটানের স্টেবিলিটি দিয়ে আমরা এটা এক্সপ্লেন করতে পারি আরও একটা জিনিস খেয়াল করো যে কিছু কিছু অপশান রয়েছে যেগুলোতে দুটো ওয়েজ গ্রুপ দেওয়া রয়েছে দুটো ওয়েজ গ্রুপ দেওয়া রয়েছে যখনই দুটো ওয়েজ গ্রুপ থাকছে তখন এখানে কনজুগেটেড সিস্টেম হওয়ার একটা চান্স থাকছে ঠিক আছে তবে আমরা এখানে কার্বোক্যাটানের স্টেবিলিটি দিয়ে জিনিসটা এক্সপ্লেন করে দিতে পারবো দেখো এই যে এক নম্বর অপশান ছাড়া বাকি যে তিনখানা অপশান রয়েছে সেখানে এনো টু গ্রুপ প্রেজেন্ট আছে এনো টু গ্রুপ প্রেজেন্ট আছে এবং এনো টু গ্রুপ হচ্ছে ইলেকট্রন উইথ ড্রয়িং গ্রুপ এনো টু গ্রুপ হচ্ছে ইলেকট্রন উইথ ড্রয়িং গ্রুপ তো যখনই এইচ টু বেরিয়ে গিয়ে এখানে কার্বোক্যাটান তৈরি হচ্ছে তখন এনো টু গ্রুপ প্রেজেন্ট থাকার জন্য সেই কার্বোক্যাটানের স্টেবিলিটিটা অনেক কমে যাবে কার্বোক্যাটান ডিস্টেবিলাইজ করবে সেই জন্য যেখানে এনো টু গ্রুপটা নেই অপশান নাম্বার ওয়ান এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এবং এই ক্ষেত্রে যে মোস্ট রেডিলি ডিহাইড্রেশন হবে ঠিক আছে তাহলে এদের আমরা কার্বোক্যাটানের স্টেবিলিটি দিয়ে বলে দিলাম যে কোনটা সব থেকে বেশি তাড়াতাড়ি অ্যাসিডিক কন্ডিশনে ডিহাইড্রেটেড হবে সেটা হচ্ছে অপশান নাম্বার ওয়ান ওকে ক্লিয়ার হয়েছে চলো পরের পেজে যাওয়া যাক দেখো দ্য কারেক্ট আইউপিএসি নেম অফ দ্য ফলোইং কম্পাউন্ডস এবার আমরা নিট টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু এর কোয়েশ্চেনে চলে এসেছি এখানে আইউপিএসি নাম লিখতে বলেছে আইউপিএসি নামটা যখনই আমরা লিখব স্ট্রাকচারটা আর একবার আমি ড্র করে নিই চলো এই হচ্ছে ব্রোমিন রয়েছে এখানে রয়েছে ওএইচ গ্রুপ এখানে একটা মিথাইল গ্রুপ এখানে রয়েছে ক্লোরিন দেখো এই হচ্ছে আমাদের মেন ফাংশনাল গ্রুপ ওএইচ গ্রুপ রয়েছে ভালো করে দেখো এইটা হচ্ছে আমাদের মূল কার্বন শৃঙ্খল এখানে একটা ব্রোমিন রয়েছে এখানে ক্লোরিন রয়েছে আর এখানে কার্বন মানে এখানে মিথাইল গ্রুপ রয়েছে আর এই ওয়েজ গ্রুপ এটাই হচ্ছে আমাদের মেন ফাংশনাল গ্রুপ তাহলে নাম্বারিংটা আমরা কোন দিক থেকে করব নাম্বারিং যদি আমি বাম দিক থেকে করি তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর চার নম্বর কার্বনে ওয়েজ গ্রুপ পাচ্ছি যদি ডান দিক থেকে করি এক দুই তিন তিন নম্বর কার্বনে ওয়েজ গ্রুপ পাচ্ছি মেন ফাংশনাল গ্রুপকে আইউপিএসি নিয়ম অনুযায়ী আমাদের কম সংখ্যা দিতে হবে মানে মেন ফাংশনাল গ্রুপ যে কার্বনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাকে যতটা সম্ভব কম নাম্বার দেওয়া যায় সেটাই আমরা দেখব তাহলে অবশ্যই ডান দিক থেকে নাম্বারিং করব তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছটা কার্বন ঠিক আছে এইবারে দেখো এইবারে নামটা আমরা কি লিখবো নামটা লেখার সময় প্রথম আমরা কি লিখবো নামটা লেখার সময় প্রথমে ক্লোরিন আর ব্রোমিনকে লিখব এবং সেখানে আমরা কি দেখব যে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার অনুযায়ী আমরা লিখব ক্লোরো আর ব্রোমো ব্রোমো বি দিয়ে শুরু ঠিক আছে এই জিনিসগুলো নিয়মগুলো কিন্তু পড়ে রাখতে হবে ব্রোমো বি দিয়ে শুরু আর ক্লোরো হচ্ছে সি দিয়ে শুরু তাহলে ইংলি ইংলিশ অ্যালফাবেট অনুযায়ী বি সি এর আগে হওয়ার জন্য আমরা আগে কাকে লিখব আগে আমরা ব্রোমোকে লিখব তারপরে ক্লোরোকে লিখব তারপরে মিথাইল গ্রুপ আছে মিথাইলকে লিখব তারপরে ছটা কার্বনের জন্য ওয়ার্ড রুট কি আসবে হেক্স আসবে তারপরে তিন নম্বরে ওয়েজ গ্রুপ আসবে ওয়েজ গ্রুপ অ্যালকোহল গ্রুপ হলে সেখানে আমরা কি আনি সেখানে আমরা অল আনি অল ঠিক আছে তাহলে টোটালটা আমরা কিভাবে লিখবো দেখো প্রথমে আমরা কি লিখবো যে ব্রোমো ব্রোমো কত নম্বর কার্বনে রয়েছে এক নম্বর কার্বনে তাহলে আমরা লিখছি এক নম্বরে ওয়ান ব্রোমো তারপরে কি লিখছি আমরা ক্লোর ক্লোরো রয়েছে प्रत्येक एक बंधन थार्जेन और तीन नम्बर ग्रुप रही थ्री अल एवं हेक्सन पर जो अल आसन लास्टर इ बात दीते हैं 
তাহলে বোঝা গেছে তাহলে ওয়ান ব্রোমো ফাইভ ক্লোরো ফোর মিথাইল হেক্সাম থ্রিওল এইটা হচ্ছে আমাদের সঠিক আইপিএসি নাম কিরকম ভাবে করলাম আমরা না প্রথমত ইংলিশ অ্যালফাবেট অনুযায়ী করেছি তারা কত নম্বর কার্বনে যুক্ত রয়েছে সেই সংখ্যাকে উল্লেখ করেছি এবং মূল কার্বন চেনেতে কটা কার্বন রয়েছে সেই অনুযায়ী ওয়ার্ড রুট লিখেছি এবং ওল মেন ফাংশনাল গ্রুপ অ্যালকোহল গ্রুপ হচ্ছে ওয়েজ থাকার জন্য অল প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে চলো অপশান কোনটা কারেক্ট হয়ে যাচ্ছে দেখা যাক ওয়ান ব্রোমো ফাইভ ক্লোরো ফোর মিথাইল হেক্সাম থ্রি অল অপশান টু ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার বোঝা গেছে অপশান টু হচ্ছে সঠিক উত্তর নেক্সট দেখো আমার একটা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস থেকে প্রশ্ন চলে এসছি তাহলে কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস এনসিআরটি থেকে একদম ভালো করে পড়ে নোটস বানিয়ে তৈরি করে নিতে হবে বারবার বলছি এখানে কি বলছে জেলডালস মেথড ফর দ্য এস্টিমেশন অফ নাইট্রোজেন ক্যান বি ইউজড টু এস্টিমেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ নাইট্রোজেন ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং কম্পাউন্ড তাহলে এখানে ভালো প্রশ্ন চারখানা অপশান দিয়েছে বলছে কোনটার ক্ষেত্রে অ্যামাউন্ট অফ নাইট্রোজেনটা জেলডাল মেথডের মাধ্যমে আমরা এস্টিমেট করতে পারব দেখো এই যে মেথডটা রয়েছে সেখানে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এস্টিমেট করতে পারি না অ্যামাউন্ট অফ নাইট্রোজেন সেটা জানলেই উত্তরটা হয়ে যাবে সেই তিনটে পয়েন্ট একটু আমাদের জেনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এক নম্বর আমি লিখছি সেটা হচ্ছে নাইট্রো গ্রুপের যে নাইট্রোজেন থাকে ঠিক আছে নাইট্রো গ্রুপে যে নাইট্রোজেন রয়েছে সেটা এস্টিমেট করা যায় না দ্বিতীয় হচ্ছে অ্যাজো কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে অ্যাজো গ্রুপ অ্যাজো গ্রুপের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো এন ডাবল বন্ড এন অ্যাজো গ্রুপের ক্ষেত্রে আর হচ্ছে যখন রিং এতে নাইট্রোজেন উপস্থিত থাকবে তার মানে নাইট্রোজেন ইন রিং যেরকম কি লাইক পিরিডিন পিরিডিনের রিং এতেই নাইট্রোজেন রয়েছে এই তিনটের ক্ষেত্রে কিন্তু হয় না এই মেথডের মাধ্যমে এস্টিমেশন অফ নাইট্রোজেন করা যায় না তাহলে এবার তোমরা দেখো অপশানগুলো অপশানগুলো দেখো এখানে এই যে অ্যাজো কম্পাউন্ডস রয়েছে এখানে নাইট্রো গ্রুপ রয়েছে এখানে রিং এতে নাইট্রোজেন অর্থাৎ পিরিডিন রয়েছে তাহলে এদের ক্ষেত্রে হবে না তাহলে কোন ক্ষেত্রে করা যাবে অপশান নাম্বার ফোর অ্যানিলিন অপশান নাম্বার ফোরের ক্ষেত্রে একমাত্র নাইট্রোজেনের অ্যামাউন্ট এস্টিমেট করা যাবে তার মানে যখনই তুমি এনসিআরটি পড়ছো একদম এইগুলো লাইন এই তিনটে পয়েন্ট লেখা আছে ওখানে যখনই তোমার এটা পড়া থাকছে এখান থেকে চার নম্বর কিন্তু একদম হাতে নিয়ে ঢুকবে বুঝতে পারছো এনসিআরটি পড়াটা কতটা জরুরি যে জায়গাগুলো তুমি চাইছো যে স্কিপ করে দিবে জেনারেলি অনেকে এই জায়গাগুলো স্কিপ করে দেয় কিন্তু একটু যদি পড়ে রাখো তাহলে এই চার নম্বর তোমাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাবে ওকে চলো পরের প্রশ্নে যাওয়া যাবে পরের প্রশ্নে দেখো আবার কি জিজ্ঞাসা করছে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড নয় কোনটা হুইচ অফ দা ফলোইং কম্পাউন্ড ইজ নট অ্যান অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড তার মানে হুকেলস রুল অফ অ্যারোমেটিসিটি ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট যেটা দু হাজার একটা প্রশ্ন দেখলাম দু হাজার প্রশ্ন দেখছি পিওয়াইকিউ ব্যাপারটাই খুব ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিটের জন্য আমি বলছি পিওয়াইকিউ অবশ্যই করো তোমাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাবে এই পিওয়াইকিউ বারবার রিভিশন বারবার প্র্যাকটিস করলে দেখো অ্যারোমেটিক নয় কোনটা আমি রুলস তো তোমাকে বলেই দিয়েছি তাহলে এখানে দেখো এখানে টু পাই ইলেকট্রনস তার মানে ফোর এন প্লাস টু পাই ইলেকট্রন সিস্টেম হুকেলস রুল ফলো হচ্ছে এবং বাকি সমস্ত যে পয়েন্ট যা যা বলেছি সেই অনুযায়ী এটা আমরা কি দেখছি এটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড ওকে আচ্ছা এক্ষেত্রে দেখো এই কার্বনটা কিন্তু এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজড এবং এইটা কিন্তু কনজুকেটেড সিস্টেম নয় সুতরাং এটা অ্যারোমেটিক নয় বাকি দেখো দুটো ইলেকট্রন নেগেটিভ চার্জ রয়েছে এখানে দুটো এখানে দুটো সিক্স পাই ইলেকট্রন তাহলে এটা অ্যারোমেটিক হবে আচ্ছা আর এখানে দেখো এখানে যেহেতু পজিটিভ চার্জ রয়েছে তো সেক্ষেত্রে কি হয়ে যাচ্ছে এটা কনজুকেটেড সিস্টেম হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে সিক্স পাই ইলেকট্রন সিক্স পাই ইলেকট্রন হওয়ার জন্য এটাও অ্যারোমেটিক হচ্ছে দুটোর মধ্যে তফাত বুঝতে পারছো এখানে এই কার্বনটা এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজড হয়ে গেছে তো এটা কিন্তু দু নম্বরটা কিন্তু অ্যারোমেটিক হচ্ছে না কিন্তু এখানে এই কার্বনে পজিটিভ চার্জ থাকার জন্য এটা কিন্তু প্ল্যানার রয়েছে এবং এটা অ্যারোমেটিক হচ্ছে তাহলে এখানে দু নম্বর অপশান হচ্ছে কারেক্ট যেটা অ্যারোমেটিক নয় ওকে চলো পরের প্রশ্নে যাওয়া যাক পরের প্রশ্নে কি বলছে দেখো এটা একটা স্টেটমেন্ট বেসড কোয়েশ্চেন রয়েছে স্টেটমেন্ট ওয়ান আর স্টেটমেন্ট টু সহজ প্রশ্ন কিন্তু স্টেটমেন্ট দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই একটুখানি পড়তে হবে একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু দেখো সহজ প্রশ্ন 
स्टेटमेंट वाने बोलचे द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल इज हायर देन फेनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप यस আমরা সেটা জানি যে এই যে ফেনল রয়েছে যখনই এই ফেনলে অর্থ প্যারা বা মেটাতে কোনো ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ যেরকম নাইট্রো গ্রুপ যখনই প্রেজেন্ট থাকবে তখন ফেনলের তুলনায় তার অ্যাসিডিটি বেড়ে যায় যেরকম এক্সাম্পল আমরা কি দেখেছি যে প্যারা নাইট্রোফেনল এইটা তারপরে অর্থ নাইট্রোফেনল অর্ডারটা মনে রাখবে হ্যাঁ এগুলো যখন পড়বে এগুলো খুব কমন এক্সাম্পেল এগুলো অর্ডার আমাদের মনেই থাকবে ব্যাখ্যা তো অবশ্যই করতে হবে কিন্তু এগুলো মনে থাকবে এই তিনটের যে অ্যাসিডিক স্ট্রেন সেটা ফেনলের তুলনায় বেশি হয় কেন বেশি হয় কারণ এনও টু হচ্ছে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ এবং সেক্ষেত্রে যখন প্যারাতে রয়েছে মাইনাস আই আর মাইনাস এন এফেক্ট মাইনাস মেসোমেরিক এফেক্ট মাইনাস ইনডাকটিভ এফেক্ট দুটো একসাথে কাজ করছে ইলেকট্রন ডেন্সিটি নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে সহজে এইচ প্লাস ডোনেট করতে পারছে তো প্যারা নাইট্রোফেনলের অ্যাসিডিক স্ট্রেন সব থেকে বেশি যখন অর্থতে রয়েছে তখনও এই মাইনাস আই মাইনাস এম এফেক্ট দুটোই কাজ করছে সেক্ষেত্রে প্যারার পরেই আসে অর্থ অর্থতে প্যারার তুলনায় কিছুটা কম হয় কারণ এখানে অর্থ পজিশনে থাকার জন্য হাইড্রোজেন বন্ডিংও হয়ে থাকে তো প্যারার পর পরেই আছে অর্থ মেটাতে কিন্তু কনজুগেশান নেই তাই রেজোনেন্স এফেক্ট বা যেটা মাইনাস এম এফেক্ট মেসোমেরিক এফেক্ট সেটা থাকবে না শুধুমাত্র মাইনাস আই এফেক্ট এখানে কাজ করবে সেই জন্য প্যারা তারপরে অর্থ তারপরে মেটা নাইট্রোফেনল অ্যাসিডিক স্ট্রেন্থের অর্ডার হচ্ছে এইটা এবং তারপরে আসবে ফেনল তারপরে আসছে ফেনল ফেনলে যখনই ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ চলে আসছে সেক্ষেত্রে এইচ প্লাস ডোনেশান ওয়েজ গ্রুপের এইচ প্লাস ডোনেশান ইজি হয়ে যাচ্ছে এবং কনজুগেট বেসটা অনেক বেশি স্টেবল হয়ে যাচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে তার ফলে অ্যাসিডিক স্ট্রেন বেড়ে যাচ্ছে এবং এই হচ্ছে অর্ডার অর্থ নাইট্রো প্যারার মধ্যে প্যারা তারপরে অর্থ তারপরে মেটা তারপরে হচ্ছে ফেনল তাহলে স্টেটমেন্ট ওয়ানে যেটা বলেছে সেটা একদম কারেক্ট ওকে স্টেটমেন্ট টুতে কি বলছে অর্থ নাইট্রোফেনল মেটা নাইট্রোফেনল অ্যান্ড প্যারা নাইট্রোফেনল উইল হ্যাভ সেম অ্যাসিডিক স্ট্রেন্থ অ্যাস দে হ্যাভ ওয়ান নাইট্রো গ্রুপ অ্যাটাচ টু দ্য ফেনলিক রিং বলছে এই তিনটের একই অ্যাসিডিক স্ট্রেন্থ হয়ে থাকে কিন্তু সেটা তো হয় না আমি ব্যাখ্যা করে দিয়েছি তাহলে আমরা এখানে কোন অপশানটা কারেক্ট বলবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এই এক নম্বরে বলছে দুটোই কারেক্ট দু নম্বরে বলছে দুটোই ভুল তাহলে এই দুটো তো হবে না তিন নম্বরে বলছে স্টেটমেন্ট ওয়ান কারেক্ট অ্যান্ড স্টেটমেন্ট টু ইজ ইনকারেক্ট তাহলে অপশান থ্রি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার স্টেটমেন্ট ওয়ান সেটা সঠিক ছিল কিন্তু স্টেটমেন্ট টু সেটা সঠিক নয় বোঝা গেছে অপশান নাম্বার থ্রি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলো পরের প্রশ্নে যাওয়া যাক পরের প্রশ্নে কি বলছে প্রেডিক্ট দ্য অর্ডার অফ রিয়াক্টিভিটি অফ দ্য ফলোইং ফোর আইসোমার্স টুয়ার্ডস এস এন টু রিয়াকশন এস এন টু রিয়াকশনের ক্ষেত্রে এদের অর্ডারটা কি হবে সেটা বলতে হবে এস এন টু যখনই আমরা কম্পেয়ার করি তখন আমরা কি দেখি যে এস এন টু এস এন টুর ক্ষেত্রে কি হয় ব্যাক সাইড থেকে নিউক্লিও ফাইল অ্যাট্যাক করে তাই তো ব্যাক সাইড অ্যাট্যাক হয় সিঙ্গেল স্টেপের রিয়াকশানটা হয়ে থাকে থ্রু কনজু থ্রু ট্রানজিশান স্টেপ এবং এটা একটা কনসার্টেড পাথ হয়ে যেখানে অ্যালকিল গ্রুপের কার্বনের সঙ্গে যে হ্যালোজেন বা যে লিভিং গ্রুপ যুক্ত রয়েছে যে লিভ করবে ঠিক যে দিকে যুক্ত রয়েছে তার বিপরীত দিক থেকে নিউক্লিও ফাইল এসে ওই অ্যালকিল গ্রুপের কার্বনকে অ্যাটাক করে এবং নিউক্লিও ফাইল অ্যাটাক করার পর তারপর লিভিং গ্রুপ বেরিয়ে যায় এবং আমরা এস এন টু এর মাধ্যমে সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট পেয়ে থাকি তাই তো তাহলে আমরা এখানে বিচার কি করে করি এই অ্যালকিল গ্রুপের কার্বনে কতটা স্টেরিক ক্রাউডিং রয়েছে সেই দেখে আমরা বুঝতে পারি কি এস এন টু ভালোভাবে হবে না হবে না নর্মাল অর্ডারও আমরা জানি এস এন টু মিথাইল হ্যালাইডে খুব ভালো হয় মিথাইল হ্যালাইডে খুব ভালো হয় তারপরে কি হচ্ছে কারণ এখানে একদম স্টেরিক ক্রাউডিং নেই তারপরে হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকিল হ্যালাইট ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকিল হ্যালাইট তারপরে কি হচ্ছে তারপরে তারপরে হচ্ছে টু ডিগ্রি এবং থ্রি ডিগ্রিতে একদমই হয় না কেন হয় না কারণ থ্রি ডিগ্রি অ্যালকিল হ্যালাইডে কার্বনের সাথে তিন খানা আরও অ্যালকিল গ্রুপ যুক্ত থাকবে তবেই তো এই কার্বনটা থ্রি ডিগ্রি হবে কার্বনটা থ্রি ডিগ্রি কখন হবে যখন কার্বনটার সঙ্গে তিন খানা কার্বন সরাসরি যুক্ত রয়েছে তখন ওটা থ্রি ডিগ্রি কার্বন থ্রি ডিগ্রি কার্বনে হ্যালোজেন যুক্ত আছে মানে ওটা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকিল হ্যালাইড হচ্ছে 
तो थ्री डिग्री ते ऐतोटाई स्टेरिक क्राउडिंग होच्छे जे न्यूक्लियोफाइल ए ही बैक्साइड थे के अटैक कोते पारे ना तो ये थ्री डिग्री ते शब्द थे के कौन बा होए ना बोल दे चल तले ए ही होच्छे एसिंटूर ऑर्डर ए बार चलो एग्जाम्पल चलो जब जाए एग्जाम्पल गी आम्रा की देख ची जे प्रथम डर क्षेत्र की दिए ची देखो ए ही जे कार्बन डर हुए ची भालो पर अमी एक एक तो देखा है ठीक এই গ্রুপটা রয়েছে তার মানে এই কার্বনটা কত ডিগ্রি কার্বন এই কার্বনটা একটা কার্বনের সঙ্গে যুক্ত তাহলে এটা 1 ডিগ্রি কার্বন তার মানে এই যে অ্যালকিল হ্যালাইডটা রয়েছে এটা 1 ডিগ্রি অ্যালকিল হ্যালাইড তার মানে SN2 কিন্তু ভালোভাবেই হবে ঠিক আছে কিন্তু বাকিগুলোর সাথে কম্পেয়ার করতে হবে দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে কি দেখা যাচ্ছে যে এই যে কার্বন রয়েছে এই কার্বনের সাথে ক্লোরিন যুক্ত রয়েছে এবং এই কার্বনে একটা হাইড্রোজেন আর বাকি কে কে রয়েছে CH3 CH2 आर एकाने रोए चे के एकाने रोए चे अच्छा सी आरा का सी एस थ्री ग्रुप रोए चे एजे सी एस थ्री वो जाना चे ए कार्बन एकाने हाइड्रोजन रोए चे एजे क्लोरीन रोए चे सी एस थ्री सी एस टू इथाइल ग्रुप रोए चे मिथाइल ग्रुप रोए चे तो ये तो ताले ए कार्बन टा कतो डिग्री कार्बन दुटो कार्बन शंगे शोरा � এখানে এই কার্বন রয়েছে এই কার্বনের সঙ্গে CH2 Cl রয়েছে এখানে একটা হাইড্রোজেন আর এখানে দুটো মিথাইল গ্রুপ রয়েছে স্ট্রাকচারগুলোকে আমি এইভাবে লিখে দেখাচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় এখানে এই কার্বনটার সঙ্গে যখন হ্যালোজেন যুক্ত রয়েছে তখন এই কার্বনটা কত ডিগ্রি এই কার্বনটার সঙ্গে একটাই কার্বন যুক্ত মানে 1 ডিগ্রি অ্যালকিল হ্যালাইড তাহলে এটাও হচ্ছে 1 ডিগ্রি এক নম্বরটাও 1 ডিগ্রি ছি ওকে বোঝা গেছে চার নম্বরটা দেখো चार नंबर टाइप देखते हैं ए कार्बनेट सॉन्गे तीन खाना मिथाइल ग्रुप दिए चीज जो दियो इटा लेखार प्रोजेक्ट नहीं बुझते ही पाचो ए कार्बन टा थ्री डिग्री होए जाते हैं एवं इटा थ्री डिग्री अल्किल हलाय जाल क्षेत्रे एशियन टू हो बिना शब्द के कम इटा क्षेत्रे हो ठीक आजे ताले ऑर्डर जोखों नम्र তাহলে 4 হচ্ছে সবথেকে কম তাই তো তাহলে দেখো এখানে দুটো অপশন আছে যেখানে 4 কে সবথেকে কমে রাখা হয়েছে তার মানে বাকি অপশনগুলো আগেই কিন্তু এলিমিনেট হয়ে গেছে তাহলে অপশন 2 আর অপশন 3 এর মধ্যে আমরা এবার দেখব বাকি অপশন দুটোর মধ্যে দেখো 1 সবার আগে আছে 1 হচ্ছে সবার আগে আছে এই যে 1 ডিগ্রিটা তাহলে অপশন দেখো কিন্তু আমরা কিছুটা এগিয়ে গেছি দেখো এবার মাঝেরটা শুধু डिफरेंट এখানে 2 আগে না এখানে 3 আগে সেটা আমরা দেখছি ভেবে চিন্তে কি হয় 2 আর 3 এর মধ্যে তো ভাবনাটা খুব সহজ দেখো আমাদের ডিফিকাল্ট হতো ভাবনায় 1 আর 3 এর মধ্যে কারণ দুটোই 1 ডিগ্রি প্রথমত অর্ডার অনুযায়ী কি অর্ডার অনুযায়ী 2 2 ডিগ্রি গ্রেটার দ্যান 3 ডিগ্রি তাহলে 2 ডিগ্রিটাকে 2 তাহলে অবশ্যই কি হবে অবশ্যই 2 টা এইখানে আসবে আর 1 ডিগ্রি আগে হবে এবার দুটো 1 ডিগ্রির মধ্যে তোমার কনফিউশন আসতো কিন্তু যখন তুমি 4 কে লাস্টে লিখে দিলে তখন তোমার এই কনফিউশন কিন্তু আগেই দূর হয়ে গেছে তাহলে বুঝতে পারছো অপশন তোমাকে কিন্তু হেল্প করলো যে দুটো 1 ডিগ্রির মধ্যে কি আগে হবে অপশন 1 মানে 1 নম্বর যেটা রয়েছে সেটা হবে তাহলে 1 তারপরে 3 তারপর 2 তারপরে হচ্ছে 4 তাহলে কোন অপশনটা কারেক্ট হয়ে গেল 1 তারপরে 3 অপশন নাম্বার 3 ইজ দা কারেক্ট অ্যানসার এবার আমি একটু বলি আরো কিছু কথা বলি সেটা হচ্ছে এইভাবে লেখা আমি দেখালাম পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার করলাম কোনটা কত ডিগ্রি অ্যালকিল হ্যালাইড যখনই দেখছো 3 ডিগ্রি রয়েছে সে সবার শেষ 3 ডিগ্রির পরে কি আসবে 2 ডিগ্রি তাই 2 ডিগ্রিটা 2 নম্বরের एग्जांपल ছিল তাহলে 2 নম্বর লিখেছি এবার তোমার কনফিউশন হতে পারতো যে দুটোই 1 ডিগ্রি তাহলে কাকে আগে দেব যার ক্ষেত্রে স্টেরিক কাউন্টিং কম রয়েছে তাকে আগে দেব তাহলে এই কার্বনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি এখানে দুটো হাইড্রোজেন আর একটা আইসোপ্রোপাইল গ্রুপ রয়েছে এই কার্বনের ক্ষেত্রে দুটো হাইড্রোজেন আর একটা প্রোপাইল গ্রুপ রয়েছে মানে তিনটে কার্বন যুক্ত অ্যালকিল গ্রুপ রয়েছে তাহলে এদের দুজনের মধ্যে অবভিয়াসলি এই যে 1 ডিগ্রিটা রয়েছে তার ক্ষেত্রে সবথেকে ভালোভাবে হবে তারপরে কি আসবে তারপরে এই 1 ডিগ্রিটা আসবে সেই জন্য অর্ডারটা এটা হচ্ছে কিন্তু যখন তোমার এই দুটোর মধ্যে কনফিউশন হচ্ছে তুমি ডিসিশন নিতে পারছ না তুমি বাকিটা লেখো যে 4 সবথেকে লাস্টে হবে তাহলেই কিন্তু তোমার কনফিউশন এই অপশন দুটোই দূর করে দিচ্ছে যখনই 4 কে তোমরা লাস্টে দিয়ে দিলে তার মানে দেখো এখানে দুটোর ক্ষেত্রে এক কেওরা ফার্স্টে দিয়েছে 
তার মানে বোঝাই যাচ্ছে এক আগে আসবে এবার তোমার দুই আর তিনের মধ্যে তো কনফিউশন হওয়ার কথাই নয় কারণ একটা টু ডিগ্রি একটা ওয়ান ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি অবভিয়াসলি এগিয়ে থাকবে তাই তিনেরটা এগিয়ে আছে আর তারপরে লাস্টে দুয়েরটা আছে আর সবার শেষে থ্রি ডিগ্রি বুঝতে পেরেছো তার মানে আমাদের অনেক সময় ছোট ছোট কনফিউশন অপশান থেকেও কিন্তু দূর হয়ে যেতে পারে তো সেই জন্য অপশান থেকে এলিমিনেট করেও কিন্তু আমরা সঠিক উত্তর বেছে নিতে পারব ওকে চল পরের প্রশ্নে যাওয়া যাক পরের প্রশ্নটা কি রয়েছে দেখো হোয়াট ইজ দা হাইব্রিডাইজেশন শোন বাই সি ওয়ান অ্যান্ড সি টু কার্বন রেসপেক্টিভলি ইন দ্য গিভেন কম্পাউন্ড গিভেন কম্পাউন্ডের এক্সাম্পলটা আমি আরেকবার লিখছি সি এইচ ডাবল বন্ড ও সি এইচ ডাবল বন্ড সি এইচ এখানে সি এইচ টু এখানে সি ডাবল বন্ড ও ও সি এইচ থ্রি ঠিক আছে সি ওয়ান আর সি টু কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন এখানে জিজ্ঞেস করেছে কিন্তু আমরা যদি নাম্বারিংটাই সঠিকভাবে করতে না পারি তাহলেই কিন্তু এক নম্বর আর দু নম্বর কার্বন সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবো না আর সঠিক আইডেন্টিফাই না করলেই কিন্তু এটা ভুল হয়ে যাবে তো আমি এই যে চার্টটা দিয়েছি এই চার্টটা ভালো করে পড়ে রাখতে হবে এই চারটা তোমরা তোমাদের বইতেও পেয়ে যাবে এখানে কি দেওয়া আছে না কার্যকরী গ্রুপ ফাংশনাল গ্রুপ যারা রয়েছে যখন দুটো একের বেশি যখন ফাংশনাল গ্রুপ রয়েছে তখন কাকে তুমি প্রধান কার্যকরী গ্রুপ দেবে আর কাকে অপ্রধান কার্যকরী গ্রুপ হিসেবে রাখবে সেই চারটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই ধরনের প্রশ্নই কিন্তু আসে যেখানে ধরো কীটো গ্রুপও রয়েছে আবার অ্যালডিহাইড গ্রুপও রয়েছে তুমি বুঝতে পারছো না কোন দিক থেকে নাম্বারিং করবে এরকম প্রশ্ন আগেও নিটে এসছে তো তার জন্য এই চারটা মনে রাখা দরকার যখনই অ্যালডিহাইড আর কিটো গ্রুপের মধ্যে কনফিউশন তখন আমরা অ্যালডিহাইডকে মেন ফাংশনাল গ্রুপ হিসেবে ধরবো এবং তার দিক থেকে নাম্বারিং করবো তেমনই এখানেও দেখো এখানে সিএইচও গ্রুপ অ্যালডিহাইড গ্রুপ রয়েছে আর এখানে এস্টার গ্রুপ রয়েছে তাহলে দেখো এই কার্যকরী গ্রুপের লিস্টে এইখানে দেখো সি ডবলও আর আর মানে এখানে মিথাইল গ্রুপ সি ডবল ওয়ান ও ও আর এটাই সি ডবলও আর এই এস্টার গ্রুপ রয়েছে আর এই যে দেখো शुदू बोले एक नम्बर और दो नम्बर कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कीम्बर कार्बन सी डबल बंड ओ रही हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू है দু নম্বর কার্বন কার্বনটা হবে এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজড বাকি কার্বনগুলোও লিখে নাও তিন নম্বর হচ্ছে এসপি টু হাইব্রিডাইজড ডাবল বন্ডেড কার্বন চার নম্বর কার্বন ও এসপি টু হাইব্রিডাইজড তারপরে অ্যালডিহাইডের যে কার্বন সিএইচ গ্রুপ সি ডাবল বন্ড ও রয়েছে এই কার্বনটাও এসপি টু হাইব্রিডাইজড হবে তো এই চারটা তোমরা তোমাদের বইতে পেয়ে যাবে যারা এনসিআরটি রয়েছে তারাও পেয়ে যাবে সুতরাং এই চারটা ভালো করে করে রাখতে হবে ওকে চলো অপশান করতা হলো অপশান হচ্ছে তাহলে সি ওয়ান হয়ে যাচ্ছে তোমার এসপি টু আর সি টু হয়ে যাচ্ছে এসপি থ্রি তাহলে এসপি টু অ্যান্ড এসপি থ্রি তাই তো সি ওয়ান অ্যান্ড সি টু এসপি টু আর হচ্ছে এসপি থ্রি তাহলে অপশান ওয়ান হচ্ছে রাইট অ্যান্সার চলো পরের প্রশ্ন দেখো দ্য কম্পাউন্ড হুইচ সোস মেটামারিজম ইস মেটামারিজম কারা শো করছে মেটামারিজম কারা শো করে মেটামার কাদেরকে বলা হয় দেখো হোমোলোগাস যে সিরিজ তোমরা পড়েছো হোমোলোগাস সিরিজ যেখানে তোমরা দেখেছ যে পরপর একই ফাংশনাল গ্রুপ রয়েছে সেরকম যে যৌগুলো তাদেরকে সাজানো হচ্ছে যাদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে পরপর দুটো যে যৌগ রয়েছে তাদের মধ্যে আণবিক ভরের পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে চোদ্দ এবং আণবিক সংকেতের ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে সিএইচ টু গ্রুপ কীরকম এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পেরে যাবে হোমোলোগাস সিরিজে তোমরা দেখেছো ধরো সিএইচ থ্রি সিএইচ থ্রি ওএইচ অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে বলছি সি এইচ থ্রি ওএইচ মিথাইল অ্যালকোহল তারপরে হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল তারপরে প্রোপাইল অ্যালকোহল এটা প্রোপান ওয়ানল তো এইভাবে একই ফাংশনাল গ্রুপ রয়েছে ওয়েজ গ্রুপ প্রত্যেকেই অ্যালকোহল শ্রেণীভুক্ত উপর থেকে নিচে এইভাবে সাজানো হবে আরও লেখা যাবে যখন দেখছো প্রথমটার সঙ্গে দ্বিতীয়টার মধ্যে ডিফারেন্স কি একটা সি এইচ টু গ্রুপের দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় যখন আসছো আর একটা সি এইচ টু গ্রুপ বাড়ছে তো এইভাবে যে শ্রেণীটা সাজানো যায় এগুলোকেই বলা হয় সমগণীয় শ্রেণী বা হোমোলোগাস সিরিজ তো এরকমই যখন আমরা দেখছি কি ফাংশনাল গ্রুপ একই থাকবে আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম এবার মেটামানিজমটা বলছি ফাংশনাল গ্রুপটা একই থাকবে এবং তাদের মলিকিউলার ফর্মুলাও সেম হবে 
এখানে তো মলিকুলার ফর্মুলা सेम হবে না CH2 বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু মেটামারের ক্ষেত্রে মলিকুলার ফর্মুলা सेम হবে ফাংশনাল গ্রুপ ফাংশনাল গ্রুপ সেটাও सेम হবে একই ফাংশনাল গ্রুপ থাকবে এবং কি ধরনের ফাংশনাল গ্রুপ যেমন ধরো ইথারের ক্ষেত্রে কি দেখি আমরা অক্সিজেন দুটিকে দুটো অ্যালকিল গ্রুপ থাকবে যেমন ধরো NH গ্রুপ রয়েছে দুটিকে দুটো অ্যালকিল গ্রুপ থাকবে এই ধরনের ফাংশনাল গ্রুপ যেমন ধরো কিটোর ক্ষেত্রে C ডাবল বন্ড O দুটিকে দুটো অ্যালকিল গ্রুপ থাকে এই ধরনের ফাংশনাল গ্রুপ যেখানে রয়েছে সেখানে মলিকুলার ফর্মুলা सेम থাকবে কিন্তু এই ফাংশনাল গ্রুপের দুদিকে ডিফারেন্ট নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস যখন প্রেজেন্ট থাকছে বা বলতে পারো আলাদা আলাদা অ্যালকিল গ্রুপ যখন থাকছে তখন তাদেরকে বলা হচ্ছে একে অন্যের মেটামার এবং এই যে এটা দেখা যাচ্ছে এটাকেই বলা হচ্ছে মেটামারিজম যেমন एग्जांपल আমি এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি নম্বর অপশন থেকে কোনো মেটামার পাচ্ছ কি তাহলে তিনখানা কার্বন তাহলে CH3 এদিকে দুটো কার্বন দিচ্ছি CH2 CH3 দেখো এখানে আমরা তিনটে কার্বন পেলাম কিন্তু হাইড্রোজেন 6 এর বেশি হয়ে গেছে কিটো গ্রুপ থাকতে পারে বেস কিটো গ্রুপ দিয়ে দেখি তাহলে দেখো CH3 এখানে হচ্ছে CH3 দেখো তিনটে কার্বন রয়েছে ছটা হাইড্রোজেন রয়েছে ও আচ্ছা তাহলে এই কিটো গ্রুপ মানে অ্যাসিটোন এখানে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্র হবে এই রকম C ডাবল বন্ড ফাংশনাল গ্রুপ রয়েছে কিন্তু এর মেটামার কি তুমি লিখতে পারবে লিখতে পারবে না কারণ এখানে দুদিকে দুটো মিথাইল গ্রুপ রয়েছে আর অন্য কোন এর অ্যারেঞ্জমেন্ট হওয়া পসিবল নয় অন্য কোন অ্যারেঞ্জমেন্ট তুমি করে এর মেটামার লিখতে পারবে না কারণ দুটো মিথাইল গ্রুপ রয়েছে আর কি অ্যালকিল গ্রুপ তুমি এখানে লিখবে কার্বন সংখ্যা তিনটে একটা কার্বন অলরেডি কিটোর কার্বনে চলে গেছে বাকি দুটো কার্বনের জন্য দুটো মিথাইল গ্রুপ দুদিকে দুটো অ্যালকিল গ্রুপ দিতে গেলে একটা একটা মিথাইল গ্রুপই লাগবে আর এখানে কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্ভব নয় সেই জন্য অপশন নাম্বার ওয়ানে আমরা মেটামারিজম পাব না ঠিক আছে মেটামারিজম পাচ্ছি না আচ্ছা এবার কি হলো এবারে দেখো অপশন নাম্বার টুতে সি ফোর এইচ টেন ও তাহলে এখানে আমি দেখছি ইথার হয়েছে ইথার গ্রুপ তার একদিকে আমি দিচ্ছি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু আর একদিকেও দিচ্ছি সি এইচ টু সি এইচ থ্রি চারখানা কার্বন বলেছে এক দুই তিন চার চারটে কার্বন দশটা হাইড্রোজেন তিন তিনে ছয় সাত আট নয় দশ দশটা হাইড্রোজেন একটা অক্সিজেন দেখো ইথার গ্রুপ অক্সিজেনের দুপাশে দুটো ইথাইল গ্রুপ রয়েছে এটাই যখন আমরা অন্যভাবে রিয়ারেঞ্জ করব তখন কি হবে তখন দেখো একদিকে রয়েছে সি এইচ থ্রি গ্রুপ আর একদিকে রয়েছে সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ থ্রি গ্রুপ দেখো মলিকুলার ফর্মুলা সেমই থাকছে সি ফোর এইচ কটা রয়েছে পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এইচ টেন ও তার মানে এখানে দেখো এরকম ভাবে আমরা মেটামার পেপো পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এটা মেটামার পাওয়া যাচ্ছে পরেরটাই দেখো এই ধরনের কোনো ফাংশনাল গ্রুপই নেই সুতরাং এখানেও মেটামারিজম হবে না এবং তারপরে চার নম্বরের যেটা রয়েছে সেক্ষেত্রেও কিন্তু কোনো মেটামারিজম দেখা যাবে না কারণ আমরা অপশান পেয়ে গেছি অপশান নাম্বার টু ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অপশান নাম্বার টু সি ফোর এইচ টেন ও মেটামারিজম জিনিসটা কি সেটাই যদি জানা থাকে তাহলেই অপশানটা তোমরা কারেক্ট করতে পারবে অপশান নাম্বার টু যেটা মেটামারিজম দেখাবে ওকে চল নেক্সট দেখো দ্য কারেক্ট স্ট্রাকচার অফ টু সিক্স ডাইমিথাইল ডেক ফোর ইন তাহলে এখানে নাম্বারিং যদি আমরা করি কিরকম ভাবে করব দেখো এইটার ক্ষেত্রে যদি নাম্বারিং করি অপশান নাম্বার ওয়ান তাহলে এই দিক থেকেই করব কারণ ডাবল বন্ড রয়েছে এই দিক থেকে করলে অনেকটা মানে পরে ডাবল বন্ডের কার্বন সংখ্যা পাবে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন দশটা কার্বন রয়েছে তার জন্য ডেক ওয়ান রুট এসছে ওয়ান টু থ্রি কার্বনেই এটা ডাবল বন্ড আসছে আর টুতে মিথাইল এখানে সিক্সে মিথাইল বাকিটা ঠিক হলেও ইনটা তিন নম্বরে আসছে তাই এক নম্বর অপশান হলো না দু নম্বর অপশানে দেখো আমরা কোন দিক থেকে নাম্বারিং করব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ফাইভে আসছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দুদিক থেকেই পাঁচ নম্বরে আসছে তাহলে আমরা এদিক থেকে নাম্বারিং করতে পারি তাহলে এদিক থেকে নাম্বারিং যদি করি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন টু সিক্স ডাইমিথাইল তো হচ্ছে কিন্তু দেখো ফাইভ ইন হয়ে যাচ্ছে এদিক থেকে তুমি যদি করলে তাহলে টু সিক্স ডাইমিথাইল হলো কিন্তু ফাইভ ইন হয়ে গেল এটাও হলো না তাহলে দুই হলো না তিন নম্বরেরটা ক্ষেত্রে দেখো তিন নম্বরেরটা কি হচ্ছে আমরা এদিক থেকে নাম্বারিং করছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন তাহলে টু সিক্স ডাইমিথাইল হলো আর ফোর ইন তাহলে অপশান নাম্বার থ্রি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার টু সিক্স ডাইমিথাইল দুটো মিথাইল গ্রুপ রয়েছে দেখ 
দশটা কার্বন রয়েছে চার নম্বরে ডাবল বন্ড পেয়েছি ডাবল বন্ডের জন্য ইনেস্ট সবটাই যখন দেখা হলো চার নম্বর তো হবে না বোঝা গেছে নাম্বারিংটা করা যাক এই দিক থেকে নাম্বারিং করো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স দেখো এখানে এমনিতেই হচ্ছে না টু সিক্স এর ডাইমিথাইল রয়েছে ঠিক আছে তাহলে চার নম্বরটাও করছেন তাহলে আমরা দেখলাম অপশান নম্বর থ্রি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ওকে আইওপিএসি খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে নেক্সট দেখো পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি ইজ অ্যান এক্সাম্পেল অফ একদম এনসিআরটি লাইন থেকে প্রশ্নটা তুলে দিয়েছে ভালো করে পড়বে এই জায়গাগুলো যাতে করে এরকম সহজ প্রশ্নের উত্তরটা দিলেই কিন্তু চার নাম্বার পেয়ে যাওয়া যাবে অপশান ওয়ান পার্টিশন ক্রোমাটোগ্রাফি ওকে নেক্সট কি বলছে দেখো मिथाइल ग्रुप जुक्त रहीटाइल कार्बोकैटन আর রয়েছে সেকেন্ডারি বিউটাইল কার্বোকার্বন সেকেন্ডারি বিউটাইল হচ্ছে CH3 CH এটা প্লাস এখানে হচ্ছে CH2 এটা CH3 এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি বিউটাইল কার্বোকার্বন ঠিক আছে বলো আমাকে বলো এইটা টারশিয়ারি বিউটাইল কার্বোকার্বন যে কার্বনের মাথায় পজিটিভ চার্জ সে তিনখানা মিথাইলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাহলে এটা 3 ডিগ্রি কার্বোকার্বন এখানে যে কার্বনের মাথায় পজিটিভ চার্জ সেটা দু খানা কার্বনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এটা টু ডিগ্রি কার্বোকার্বন এবং এদের স্টেবিলিটিটা কি করে আমরা বিচার করছি থ্রি ডিগ্রি তো মোর স্টেবল দ্যান টু ডিগ্রি কার্বোকার্বনের স্টেবিলিটি অর্ডার আমরা জানি এবং কার্বোকার্বনের স্টেবিলিটি অর্ডার আমরা কিভাবে বিচার করছি হাইপার কনজুগেশান দিয়ে এখানে আমরা আলফা হাইড্রোজেন কাউন্ট করতে পারি আলফা হাইড্রোজেন যে ক্ষেত্রে বেশি হবে হাইপার কনজুগেটিভ স্ট্রাকচার সেক্ষেত্রে বেশি হয়ে যাবে এখানে দেখো তিন তিনে ছয় আর তিনে নয় ন খানা আলফা হাইড্রোজেন রয়েছে নাইন আলফা হাইড্রোজেন এখানে রয়েছে এখানে তিন আর দুয়ে পাঁচটা আলফা হাইড্রোজেন রয়েছে তাহলে দেখতেই পাচ্ছ যে আমরা এই যে অপশানগুলো রয়েছে মিথাইল গ্রুপের প্লাস আর এফেক্ট মাইনাস আর এফেক্ট মাইনাস আই এফেক্ট এগুলো কোনোটাই নেই মিথাইল গ্রুপের কি এফেক্ট রয়েছে ইন্ডাকটিভ এফেক্ট রয়েছে সেটা প্লাস আই এফেক্ট রয়েছে তো এক্ষেত্রে আমরা কার্বোকার্বনের স্টেবিলিটি জেনারেলি কিভাবে বিচার করি প্লাস আই এফেক্ট অ্যান্ড হাইপার কনজুকেশন তাই তো তাহলে এখানে কোন অপশানটা কারেক্ট হবে অপশান নাম্বার থ্রি হাইপার কনজুকেশনের মাধ্যমে বলা যায় যে থ্রি ডিগ্রি কার্বোকার্টায়ন ইজ মোর স্টেবল দ্যান টু ডিগ্রি কার্বোকার্টায়ন টার্সিয়ারি বিউটাইল গ্রেটার দ্যান এখানে সেকেন্ডারি বিউটাইল কার্বোকার্টায়ন ওকে তাহলে আজকের ক্লাসে এই অব্দি আমরা আলোচনা করলাম ভালো করে এই জায়গাগুলো প্র্যাকটিস করবে পি ওয়াই কিউ সলভ করবে এবং অবশ্যই আমাকে জানিও যে তোমাদের এই নেট এক্সপ্রেস সিরিজ কেমন লাগছে চলো পরের ক্লাসে আবার দেখা হবে ভালো থেকো সুস্থ থেকো থ্যাংক ইউ